ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് ലെയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഒന്നാമത്തെ ലെയറും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റായിട്ട് അടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അടിക്കുമ്പോഴും നല്ലോണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം കാരണം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല അടിപൊളിയായി സെറ്റായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കോട്ടും അടിക്കണത് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാറ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് ഉണക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് കുപ്പീൻ്റെ ബാക്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടവൽ വെക്കും ആ ടവലിൻ്റെ മുകളിൽ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് അവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും എന്നിട്ട് വെക്കാറാണ് ഉണങ്ങാൻ പതിവ് തൽക്കാലം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നോളോ രണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ അത് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് ശരിയാവാറുണ്ട് ചിലത് ശരിയാവാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ കുപ്പി ഇവിടെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ അടുത്തത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം തീർന്ന ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ റെഡും വൈറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട കളർ റോസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കണ മാതിരി അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് എനിക്കിഷ്ടം മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാൻ
ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലിന് സ്റ്റാസ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാസ് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പാടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പർ പാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ത്രെഡ് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം അത് ഞാൻ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ചാർട്ട് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ക്രാഫ്റ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെയും കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് 